，怎么回事啊你？对不起，对不起，你这个人怎么回事？对不起啊，地铁上不让吃东西，不知道。不喝了，不喝了，对不起啊，对不起。什么素质？地铁上还吃东西？什么素质？这怎么干的活这么松，赶紧出去弄一下啊！好，马上来。哎哎哎哎哎，副校，一会儿跟部门的人说一声，领导来了别让他们乱窜啊！佳佳，不行，二十八毫米钢筋制作马凳肯定不行。钢筋施工方案里明确规定，马凳制作钢筋规格是三十二毫米。你别看几毫米的差别，承受力不行，会塌方的。你把方案和图纸拿出来，我一个个跟你对。嗯。走。走。嗯。走。赶紧放案子。嗯。还有啊，马凳安装间距不能超过一米，你必须得按图纸施工，要不然我要去现场取证的。到时候结算时候我扣你款，你别跟我哭啊！大家赶紧收拾一下。哎，楼下怎么回事啊？哎呀，就是那个千科的安居工程出的乱子，工人们过来讨薪了。哎，这老潘被围了，老于是不是得跳楼了呗？快看看！怎么着？让我看一下有热闹，看看。于经理，你赶紧叫千科的黄总过来。把那文件给。哦，怎么了？项目的工人要上来了，赶紧叫他过来，快点！咱们都已经结算了。赶紧叫他过来，快点！哦，好，我知道了。你们要相信我们。跑你们那儿去了？您的车压过了。好，马上马马上过来，马上过来。嗯，您多长时间到？最多十五分钟我就到。好，呃，就来就来就来。我的二十四小时，王总十五分钟内到。赶紧给我们。先把人放。听他说，听他说。钱呢？我们已经结给天科了，你们在这儿闹没用。你这是借口，就是推卸责任。我们不是推卸责任，我可以给大家把这个结算清单看一下啊。谁到那清单真的假的？那清单上有两方的印章，它怎么能是假的呢？真的假的我们不看，看不懂。你赶紧拿钱，赶紧拿钱，赶紧拿钱。喂，参总，很快很快，十五分钟到，十五分钟到啊！哎，快点，抓紧时间，快，啊！您这是？怎么？喝口茶呀？喝口茶再去会死啊？啊，对。等会儿，夏主任来的时候，千万不许告诉他，听到没有？哎。快点给钱！一直是行业里的标杆啊！大家可以打听一下，中介是一个老牌的建筑企业，怎么可能联合分包商欺骗大家呢？你们一伙儿在，我们跟天科是甲方乙方的关系，跟你们跟他的关系是一样的呀。咱先把人放了，好不好？前面事咱们好商量，好不好？先别了，人马上走。那是绑架，放了人要钱，那是讨薪，一个是违法，一个是合法，你们自己选。工人朋友们，大家不要着急，有话好好说，有事儿。咱们一起解决，啊，潘总，真不是咱们的事儿，这账都结了，非得堵咱们的门。哎呀，行了，别跟我解释了，抓紧时间解决，十一点钟领导就到，十一点钟之前必须解决问题。哎，是是是，来，不是说十五分钟的吗？这都十点了。
公。哎，你怎么知道我要给你打电话？怎么了？你造价师的考试通过了。真的？哎，那个，你们出来了没？还没呢。哎，你想办法拖一下呗。我们公司来了一群工人堵门了。怎么搞的呀？赶紧想办法解决呀！哎呀，我也不知道怎么搞的，你想办法拖一下呗。不是这事儿，我怎么帮你拖、哎？领导出来了啊！我告诉你，领导马上出来了，赶紧想办法，马上解决啊！再打电话，继续催他。哦。苏小啊，你左一个电话，右一个电话，我半条老命都给你催没了。黄总，你自己说十五分钟到，现在都已经过了一小时二十分了。这么重大的事情，我一接到你的电话就来了，这不妈！哎呀，行了行了，你就说你下面想怎么弄。我没有说不给钱，现在花钱的地方实在太多，我手头紧。是这样啊，呃，半个月，好好好好，我克服一下。十天，我肯定把钱给他们。放兜里的钱，你们就不想往外掏了？能捂多久就捂多久。小小苏啊，你是不是对我有成见呀、啊？我是带着十二万分的诚意来的，我现在真的是有困难。你们怎么就不能体谅体谅我？你给我点时间准备嘛。那你说你想怎么个准备法？你们怎么一天天拖着？外面这些人。就这么等着，人搬砖的时候日晒雨淋，没日没夜的。先等到拿钱了，你又在这抽筋拔骨的。你要是这么着，我只能一交法务了。干什么呀？吓唬人呢，是不是？我合作过这么多甲方，没见过一个像这样的。什么叫抽筋拔骨，捂着不给啊？讲话难听了点吧？我现在的口袋比脸还要干净。你一个小姑娘，天天冲着电脑抽抽抽抽抽，我们就得跑断腿。你高举着道德的大旗，轻飘飘的讲几句话，现在做个工程有多难呐、啊？他们日晒雨淋，我们不是日晒雨淋呐、啊！我遭的罪比谁的都多。哎呀，小苏，给拿百分之进去。你不想好了是吗？我是真的没钱。十一点，上级领导要来视察工作，潘总已经给我下了死命令了，这还有一刻钟，你就别为难我了好吗？什么叫我为难你啊？你们家苏小把成本控制的这么死。一点水分都没有，就那么一丁点的利润，你不知道去哪儿了。你，喂，怎么样？解决怎么样了？哎呦，我就服了你们了！快点啊，前面还有几个路口了啊，最多最多十分钟。哎呀，我也着急。先不跟你说了啊，嗯。哎，哎，小苏，哎，经理，田科跟咱们还有多少工作还没结？还有一千五百万吧。赶紧走垫付流程。啊？这笔费用本来就应该田科结。如果我们今天采用这种手段解决问题，那很容易让它变成常规办法，以后会不断有人来堵我们集团大门了。你以为我不知道是吗？可现在还有别的办法吗？天科不是银海集团的子公司吗？他们董事长赵显坤接受采访时才说过，绝不拖欠工人一分一厘。对呀、啊，对对对，这种事情解决不了吗？还非要让我给老赵打电话？这是你要我干什么吃的呢？喂，老赵，我老潘，哎。哎，你好，你好，老兄啊，我给你打电话呢，是告个状。哎，你底下的子公司天科呀，不给工人发工资
，工人现在把我的大门都堵了。哎呀，老兄啊，可能没有时间让你了解情况了，因为今天上级领导要到我这儿来检查工作，很快就到。潘总，潘总，先处理一下，好吧？潘总，快过来看，他们好像快走了。喂，苏姐，你给到的预算，我们按照现在的行情来算，能拿到的利润只有百分之十二。我在里面还给你们预留了百分之三的劳务公司管理费，但我知道啊，你们可以实行直营管理，不需要外包，所以现在哪怕你们什么都不做，正常情况可以做到百分之十五。钱都领了，回去好好干活啊！哎，我说我先干事，等等，等等，慢点，肯定吵不了了。你看这大字多。你来的正好，帮我看看摆哪儿合适。就是不肯听我的，自作主张，谁让你给他们发钱了？啊，又不是跑到我们田科来闹，你急什么？这个积木我前后三天花了十几个小时才搭起来的，但是要毁了它，只需要一秒你刚才就在触碰这一秒，少跟我讲这种稀奇古怪的话哈！你又不是不知道，你舅舅我读书少。我问你，今天如果我没去，你准备怎么过关？本来讲好的数字，姓于的临时私自大开口，当我提款机呢？我就不给他钱，我看他松不松口。那如果他不松口呢？他敢吗？领导来视察，看见这么多工人堵在他门口，要不要前途了？你不来，我老早搞定了。然后呢？然后中建垫付呀，再然后从工程款里面扣啊，总比现在付强吧？那就，就没事了。哼，大不了找赵显坤呐，告到集团那儿啊，由集团来处分我呀。集团前不久才下了红头文件。不准拖欠工人工资，那太好了。赵显坤一直以为天科很赚钱的，我倒要让他看看我们天科有多难。那我们为什么要走到这一步呢？你什么意思？银海集团是棵大树，大树底下好乘凉，但是大树底下只能长灌木，长不了乔木。就算灌木长得再茂盛，也不如乔木来的顶天立地。你以为我不想让田科顶天立地当乔木呢？赵显坤老早就把我两条腿砍断了，那物资采购权、人事权全在集团的手里，我怎么顶天立地？我怎么乔木啊？砍断了再接回来不就行了？接回来。赵显坤不是一般的人。
我们天科已经积累了大量的人脉、资金跟经验。我们现在要做的，就是等待一个合适的时机。你是说，自立门户？自立门户。这个安居工程现在呢，已经是逐起封顶了。最近忙的呢是这个外墙的装修，呃，一定会按期交付的。这是关系到百姓福祉的安居工程，是你们一定要按期交付，保质保量。是是是。还有啊，重建是建筑业的龙头之一，你们要起大头作用啊！<笑>一定一定，这点您放心，质量呢一直是我们重建的生命，我们会努力做好的。呃，还有，我们想。下个月开售之前，能不能请您到现场再来指导一下工作？啊，那你就安排吧。啊，啊，谢谢。嗯，好，再见。啊，老刘，哎，这回我可跟领导说了啊，你要保证时间。你不没钱的吗？你从哪儿弄的钱？这就是，给你的那一份儿嘛。你说你这事儿办的，你让我说你什么好啊？我我我也没办法呀，对不对？不过你放心啊，你那笔钱我一分钱都不会少你的，放心。但是得拖个十天了。你呀，善良，大度，哎，改天找个地方坐一坐，啊，你来安排。周俊怎么没来啊？加班呢？他这几天够忙呢。没办法，这个月我只见过他四回。那你们房子看的怎么样了？没看，我们的钱不够交首付。那问家里要啊。家里给了也顶不上多大用，我也不想开口要他们的养老钱。红梅，嗯，你进来一下吧。啊，来了。仙女下凡了，好看吗？好看啊，太好看了！帮我系紧点儿。嗯。哎，小小，嗯，我觉得啊，你跟家里还是再商量一下，能凑尽量凑一凑。打算要结婚的，哪有不买房的？两个人要决定在一起，还是有一个安稳的窝能踏实点，是吧？紧吗？嗯，没事儿。红梅，嗯。我已经通过一级造价师考试了，你通过了？嗯、你怎么不告诉我啊？今天下午刚拿到的成绩，等拿到这儿，可以给我涨一级工资。要是运气好的话，我很快能提升为项目经理。一会儿我要吃潜力股请的大餐，必须的。慢点啊！嗯。哎，小小让我当伴娘，你当伴郎。我跟你说话呢，你听到了吗？怎么？让你当伴郎。干不了。什么就干不了？我都答应人家了。这事就这么定了啊。让你们拉我吧。红梅今天跟我说，房子要是再不上车
，可能真来不及了。被他说，我都有点心慌了。不过没事，重建项目多，以后我接项目的时候可以多挑一挑，专挑奖金高的接。怎么样，美不美啊？也不知道那天穿会不会冷。哎，那奖金高的嘛，要么时间紧，要么难度大。没日没夜的加班，还是不是得睡工地，行吗？嗨，做我们这行的，哪有拿钱多还轻松的？今天还有人说我，说我只会对着电脑戳戳戳。没办法，不是所有的人都像你那么专业的。哎，你说我那天应该穿什么颜色鞋啊？青的、白的，还是红的？白色的不行吧？哎，对了，哎，你说我们结婚的时候，我请领导过来给我们做证婚人，好不好？啊？这不好吧？你才刚过去一个月，领导都还不认识你吧？啊，是啊，所以我得想办法让他先认识我。我就买一双青色的鞋吧，既能搭婚纱又能搭礼服，好不好？我想再去买一副耳环。你说是铂金的好还是黄金的好？怎么还没调试好啊？哦，我们都已经好了，但是对方的设备还没弄好。哎，好了，好了，经理。哟，天哪，怎么回事？啥好了？李主任什么时候有男朋友了？人家交个男朋友给你报备啊。怎么才来呀、啊？啊，监理休假，结算单确认的晚。哎、呃，喂，周俊。哎，好，好，好。那个，组里设备出了点故障，今天那个视频会议取消了。我简单说几句啊，安居工程进入尾声了，咱们之前的工作做的也还不错，领导也很满意。但是，越是到了这个阶段，越不能掉以轻心，咱们还得继续努力，把这个收尾工作给做好，啊。我们这个安居工程啊，一直密集，而且呢，我们这个房子的质量是非常有保证的。这个周边商铺呢，也非常的多，而且呢，它是周边交通设施也很方便。领导名字是不是叫贺山立？嗯，听说是吧？这个房搞好，真是太好了。知道吧？我小学同桌，去扯淡！我跟你扯什么淡？同桌三年呢。而且关系很好的，后来他爸爸去了北京，我们还通了两年的信了。我跟他打个招呼，专门立的这么一块牌子，哎，就是让大家都得注意一下。哎，哎，领导好，我是天河建筑的总经理黄李林。哦，哦，欢迎领导来我们工地视察工作。呃，作为民营企业，能够参与安居工程这样的项目。我们的荣幸<笑>，经济建设呀，不分国企民营，啊，呃，都是为社会创造价值啊。哎，但是有一点啊，一定要记住啊，工程关系到百姓的生命与财产的安全，是来不得半点的马虎。对对对对，我们的口号就是，保质保量保安全。我们不光提这样的口号，我们也是认认真真按照这个做的。<笑>领导，咱们这边拍个照吧。好。这个地方好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
两第一，严格把关。我强调过多少次了？你们就是这么把关的吗？啊？怎么都不说话了？平常一个个像龙一样，今天怎么了？熊了还是怂了？现场的，你不是吃白饭的吗？对不起，总经理。对不起就完了。还有你们，商务合约部，你们平时怎么管理分包商的？啊，总经理，我们商务合约部平时都是严按照公司这个分包审核规则进行。这个天科也不是第一次分包咱们公司项目，这之前合作的一直都挺好，这次纯属就是意外。意外？上次工人讨薪是意外，这次还是意外，哪儿那么多意外呀、啊？你们的主要职责，就是要对项目进行监督、跟踪、审计。于经理。你摸着良心自己问问，你做到了吗？经理，我提交的分包商评估表是不是还有什么问题啊？没问题，挺好。不过，这刚出事故就提交一个分包商评估表，还把人家乙方打的分数特别低，难免让人觉着咱们是急于甩锅。毕竟这是重建的项目，当领导的可以跟你拍桌子，做执行的还是先解决问题。哦，天科的标书、合同和结算单我都已经存档了，我定损以后拿给你。嗯，哎，不会超过这数吧？这是什么？一百万。哦，如果只是临时墙体就不会，不过其他工程体要重新质检以后才能定损。你还有多少事情瞒着我？没有。不是你看着我，我也没有啊。我干工程干了这么长时间，心里这点数没有吗？一个临时建筑，几个月以后就拆了，马虎了点吗？这还叫马虎吗？哎，什么事儿？讲。老黄啊，出事了。怎么了？有事儿没事儿啊？不是你到底要干什么？没事我挂了啊。我是听说老赵参加国际会议，走半路就回来了。没事儿，给你擦屁股。你是不是闲的？你把胳膊买卖都抢完了，我只能在外面度假了。出这么大的事儿，我真担心你的身体。天成天科是一家，你有需求尽管开口啊！少跟我来这一套，汪洋，我抢你，那是你没本事，那是你心比我黑走吧，找汪明宇去。找他干什么呀？他是集团副总，管施工啊。不是老花，你说你让我怎么说你呀、啊？论年龄你比我大，论资历你比我老。上回。工人跑到中建去闹事，我看你处理的挺及时的，我就假装不知道了。这才多久啊？你又捅出一个天大的娄子来啊！王总，你看这讲的，好像我故意给集团抹黑似的。安居工程往脸上贴金的项目，这我知道，我又不傻。真的是个意外。我现在我也很头疼的。没有什么事故是意外的啊，这个就是一个意外。行了，老黄，你别跟我打马虎眼了，咱俩认识十几年了，你那点小动作还能瞒得过我？啊？
你得想清楚，这件事情你是扛不下来的。你不交代清楚，集团怎么帮你？说说吧，事故原因，责任人。汪总，这起事故的责任人不是别人，就是您。啊？<笑>什么意思？这要拉我下水啊？啊！这起事故的原因有两方面：水泥质量不过关，施工时偷工减料。您作为集团副总，分管施工和物资。天科是您主管，水泥厂也是您主管的。无论哪家出了事儿，都是您的责任。您在二把手这位置上也待了十几年了，又是执行董事，集团里董事会有多少人盯着呢？无论是水泥问题还是施工问题，最终都会变成别人攻击您的把柄。嗯，不是不是，喝喝口茶，喝口茶。不是，我早就听老黄说起过你，说你是一个高材生，看来还真是的。这很会蛊惑人心啊！不不不不，不是他的，乱乱讲乱讲。年轻人啊，我在这个位置十几年了，一点风吹草动就想撼动我，搞笑了吧？哎，哎。行了，知道了。开会呢，一会儿再说。汪总，这是今天的随行媒体名单，最快的《大都晚报》下午四点钟就印刷。咱们时间不多了。这就是他的做派，明明要我们配合他，却搞得我们像求他一样的。他那个写着赵显坤的帽子是你的？当时我们几个就属他鬼子最多，从别的施工队里抢了好多项目过来，那人家能干吗？一帮人就把他围了。赵显坤帮他出他的头，哎呀，那家打的，满脸都是血，牙都掉了好几个呢。后来就把我帽子给捡回来了，供在那儿。然后呢？明白这告诉别人，他就是赵显坤最忠实的拥护者。领导，银海集团的赵董事长来看您了。哦，显坤，你怎么来了？哎呦，老领导，我今天来是给您赔不是的。哎，慢着慢着，什么情况？给我赔什么不是？安居项目是我们集团下面一子公司，天科做的。那你也别跟我赔不是，你得给国家、给老百姓赔不是，信任你们，给你们安居工程，结果呢，弄成了这么一个豆腐渣工程。领导教育的是，当年你辞职下海的时候，我跟你说过，工程质量。关系到老百姓的生命、财产安全，不能有一丝一毫的马虎，不能有偷工减料的想法，要时刻牢记企业的社会责任，能力越大，责任越大。这些话我一直记在心里，也一直是这么做的。但是，不瞒老领导，这些年公司越做越大，人心散了，管理没跟上。什么公司越做越大，人心散了，这都是借口。根源呢，在你们都掉进了钱眼里，忘记了企业应有的社会责任。是，我这心里很惭愧。不过，请领导放心，我一定会彻查此事，一定严格管理好企业。好的，我这儿喊口号来了啊，出去。
我是这个项目的甲方，我得进去看一下事故现场，这是我的工作。谁都不行，领导交代了，谁都不让进。这个项目已经不是你们领导说不让进就不让进了，回头市里的住建部都要来呢。喂，喂喂，杜经理，有个叫苏晓的甲方，他过来要进工地看一下。好，哦，好，好，好，好，好，好，哦，我知道了。对不起。喂，好，好，好，好，好，哦，我知道了，好，好。你可以进来了，谢谢。嗨，李主任，嗨，你有什么指示？主体工程是有什么问题吗？呃，物料报告已经送检了，呃，很快就会出结果。但我可以向您打保票，肯定不会有问题的。到底是墙塌了，一定要追查相关责任人，行政报告给领导。挂了。预算单和结算单的差额，因为这次事故重新核算。好，于经理，我去了事故现场。你看到什么了？临时墙体有问题，原因我估计可能有两个，一个是沙子掺多了，另外一个用的不是指定的四二五水泥。你工作到位，也辛苦了。你说这个天科就因为这么点疏忽，惹出这么一堆事儿。这次工程问题不是天科的疏忽，不是天科的疏忽。我也打印了天科的施工日志和签证。说实话，他们现场管理水平不低，但却在水泥上省钱，那就是根儿上的问题。难保以后他们会在别的地方省不该省的钱。你说的对，这一旦根儿上出了问题啊，上面盖什么都不稳当。哎，对了，云起的项目经理找你，急着让你确认工程量做结算呢，你先过去吧。好。是个误会，我让他们主要是拦记者，我怕他们乱拍乱写的。你不让他们进，他们才会乱拍乱写。对对对，你讲的对。哎呀，想起来是真倒霉啊！就是一次意外事故，刚好赶上领导视察，这下成焦点了。这不是意外事故。你们要么没按造价表配额使用足量水泥，要么。没有使用指定标号的水泥，小苏啊，我怎么觉得你对我有很大的意见啊？黄总，我对你个人没意见，我只是对造价表负责。我上大学的第一课，老师就告诉我们，造价师的职责是保证造价表的干净。造价表的干净，那就是工程的干净
怎么了？没事，你们家小苏给我上课呢，教我干净一点。小苏啊，你去跟厨房大师傅说一声，让他们加加班，多做个十来口人的饭。嗯。在享受着。